Okay, we are recording. All right, hello everyone, and welcome to the, uh, I guess, the Q&A, the question and answer call of how we got to awareness of the source of creating our future. Mondhatjuk, hogy egy kérdez felelet hívásán annak a, annak a hangszerűnök, hogy hogyan jutottunk olyan éberségre, ami a jövőn teremtésének egy forrása. Great. So what I like this, you know, most of you, I hope all of you who are on this call actually listen to the, the first call that Jewel and I did. I guess it was almost 90 minutes long because it kind of gave a background of, you know, what the, the children and I have been through over the last six years and Today we just posted um, a video on Facebook that my son actually created. He was 13 years old at the time. And that was a good synopsis of what... Can someone do else, please? What? How? Thank you. <laughs> That's so funny. I love, I love being in everybody's home and stuff like that. If I didn't, if I didn't mute myself in my home, sometimes it'd be, you would think it was a crazy house. But uh, oh, go ahead. You mm-hmm. Yeah, so if you didn't, if you weren't on the first call, please listen to it after this call because I don't want to go through <laughs> my history or my background again. It took a long time for us to get through the, that part of it. <laughs> Szóval, hogyha véletlenül nem, nem voltatok az első híváson ott, akkor, akkor légy szíves, hogyha érdekel, akkor hallgassátok meg azt, mert nem, nem szeretnék ma is belemenni ennyire mélyen a, 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 a hátterembe és a történetembe, inkább szeretnék egy lépést tenni előre. Yeah, so for these calls that we're doing now, we just wanted, I wanted to provide um, just some simple little tools and also just be available to answer any questions that you may have about things that are going on in your life uh, currently right now. Gyakorlatilag ezekkel a hívásokkal csak szeretnék nektek egy pár egyszerű eszközt megmutatni, és válaszolni bármilyen kérdésetekre, ami történik jelenleg az életetekben. All right, so if anybody has any questions, uh, go ahead and either put one in the chat room, or you can um, unmute yourself and, and ask the question. All right, question. So, bárkinek van bármilyen kérdése, akkor beírhatjátok a chatre is, magyarul is, vagy vegyétek el a mémítást a bal alsó sarokban, és megkérdezhetek hangosan is. Okay. So, if no one has any questions, I'm going to actually start with, you know, when you're in the middle of a tragedy, when you're in the middle of a storm, when you're in the midst of grieving, a loss, abuse, addiction, Uh, szóval, hogy nem volt kérdés, akkor el is kezdeném, hogy amikor a közepén vagy egy, egy tragédiának, egy veszteségnek, egy gyásznak, egy függőségnek, vagy bármi hasonló tragédiának. The only thing that seems real at that time is the hell that you're going through. Uh, az egyetlen dolog, ami valósnak tűnik akkoriban, az az a pokol, amit te olyankor megélsz. And not only does the hell feel real, but you're aware of everyone else's points of view of what you're going through as well. És nem csak hogy ez a pokol számodra valósnak tűnik, hanem még éber is vagy mindenki másnak a nézőpontjára ar- azzal kapcsolatban, hogy veled mi minden történik. Yeah, so, you know, ha- so what do you do when you're in the midst of that storm? How do you create your life? when you're in the middle of it because in many cases it feels like your life has stopped but you're aware the world is going on around you so what mit csinálsz ilyenkor amikor ennek a, a viharnak a kellős közepén vagy amikor úgy érzed hogy az életed megállt de közben éber vagy arra hogy egy csomó minden történik körülötted so you know i'll share a little bit about some of the things that i did to um just really put one foot in front of the other each day. 
Most egy picit el, el, beszélni fogok arról, hogy, hogy azokról a lépésekről, amiket én megtettem azért, hogy csak úgy az egyik lábamat a másik elé tegyem, hogy haladják is előre. So during, during the grieving, during the hell, I made a commitment that I wasn't going to waste one more minute of my life. Tehát gyakorlatilag, miközben ebben a pokolban voltam, um, elköteleződtem a, a felé, hogy egyetlen egy percet sem fogok mostantól elveszít, elveszíteni és elpocsékolni az életemből. And so before I started, so once access consciousness came in, into my life, I realized that by asking questions would begin to create a different possibility. Amint az Access Consciousness megjelent az életemben, rájöttem, hogy a kérdések felfedése új lehetőségnek jut az életemben. Now, I didn't necessarily believe it at that time, but I was so desperate, I was willing to try anything. Nem feltétlenül hittem el ezt teljesen akkoriban, viszont annyira kétségbe voltam esve, hogy hajlandó voltam bármit kipróbálni. Right. So I just started asking questions every day. I would, I would find certain questions that really like read for me or resonated with me for what was going on in my world at that time and i would pick those and memorize them elkezdtem csak egyszerűen kérdéseket feltenni és voltak bizonyos kérdések amik úgy nagyon passzoltak velem vagy úgy rezonáltak velem és és ezeket uh, megjegyeztem és folyamatosan csak kérdeztem és kérdeztem őket yeah and some of them were about money néhány a pénzről szólt. Some of them were about uh, grieving and loss. Néhány a gyászról és a veszteségről szólt. Some of them were about the, the, the insanities in which I functioned from with regards to love and romance. <laughs> néhány arról az őrültségről szólt, amiből én működtem a szerelemben és a románcban. You see, I knew I was crazy in that area because You know, a lot of the women that I picked, you know, prior, you know, at, you know, from my wife before her, you know, a lot of them were crazy. Tudtam, hogy teljesen őrült vagyok ebben a a területen, mert nagyon sok nő, akit én választottam magamnak, teljesen elmebeteg volt. And I was a fixer. És én egy ilyen javító voltam. And a healer. And a classic codependent. És teljesen ilyen függőséget hoztam létre magunk között. So unconsciously, I would find women who had these issues where they would have to depend on me. Folyamatosan tudattalanul olyan nőket találtam, akiknek olyan problémáik voltak, amik miatt tőlem kellett, hogy függjenek. Now, for some of you, you might say, well, who's stupid enough to do that? <laughs> I was. And <laughs> so I knew I needed to change that, um, not just for me, but for my children. Yeah, because the worst thing that I could have done was bring a woman into their lives that was crazy <laughs> again. So, and I was willing to stay single for the rest of my life or until they grew up, you know, old enough to leave the house because I wasn't willing to settle for less. Igazából még szinte is hajlandó lettem volna maradni az egész életem hátra lévő részében, vagy egészen addig, amíg felnőtt közzenek, mert nem voltam hajlandó ennél kevesebb teljén. So I ran clearing statements over and over and over and over again, and I used the tools religiously. Folyamatosan tisztító mondatokat futtattam újra és újra és újra, és gyakorlatilag szinte vallásosan megszállottan használtam az eszközöket. Yeah, and I knew that the only way that I was going to create a different reality than the one that I had created up until that point was that something at the most deep 
core level needed to change and shift. Tudtam, hogyha, hogyha meg fogom változtatni ott az életemet teljesen, akkor szükséges ehhez az, hogy valahol az egésznek a magjában a legbelsejében megváltozzak. And as we know in access, so hopefully you are all familiar with the clearing statement. Go ahead, Julie. Ahogyan is, uh, tudjátok, az Access-ben van ez a tisztító mondat, remélem ismeritek. If you're not, you can go to the uh, www.theclearingstatement.com Ha esetleg még sem, akkor a www.theclearingstatement.com-on több infót tudtok terezni. But in the clearing statement, there's a word in there that says, be, that says beyonds. A tisztító mondatban van ez a szó a túlon túl. And the beyonds don't actually deal with the core of anything. It deals with actually the, the energy behind something locking and staying in place, a nucleated sphere. A túlontól gyakorlatilag nem a középpontjával foglalkozik a dolgoknak, hanem a dolgok mögött rejlő energiákkal. And so for years and years and years I tried to peel the layers of the onion to get to the core of my problems. Éveken keresztül folyamatosan próbáltam a hagymának a héjait le és le lehúzni, hogy a közepére eljussak. And it worked to a point but, but it didn't work until I started dealing with those underlying energetic limitations that had no core. But they, it was just strictly energetic. Tehát egy bizonyos szinten és ideig működtek ezek a dolgok, viszont nem voltam képes túlmenni azon a dolgokon, amiknek már nem volt középpontja, hanem amik ilyen energetikai dolgok voltak, tehát egyszerűen egy energia. So between running the bars on a regular basis and, and finding uh, clearing statements that really resonated with me at the time, I just started doing that on a regular basis. Tehát uh, folyamatosan olyan kérdéseket tettem fel, és tisztításokat futtattam, amik velem rezonáltak folyton. Yeah, so, you know, an example of that was just simply com- is committing to your living. Az egyik uh, példája az az, hogy egyszerűen az élésedhez köteleződjen. So one clearing I'd like to give you is, what have you made so vital, valuable, and real about the order of having a life Go ahead, I'm just writing it down for Oh, this okay. What have you made so vital, valuable, and real about the order of having a life that keeps you from the chaos that would allow you to be committed enough to your life to truly live? Mit tettél életbe vágóvá értékessé és valósá a rendjében annak, hogy legyen egy életed, ami visszatart téged attól a káosztól, ami megengedni neked, hogy teljesen annyira eléggé elköteleződj az életedhez, hogy valójában élni legyen képes. Yeah, so everything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it? Mindez, ami ezt nem engedi elköztetőt és nem teremtettét eszed. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. So committing to your life is actually a completion. You want to be committed to your living. Amikor az életedhez köteleződ szel, az egy befejezés. Igazából inkább szeretnél elköteleződni az élésedhez. Yeah, you want to be committing to your living, not your life. If you're committed to your life, you're basically deciding to die. Tehát igazából az élésedhez köteleződj el, mert hogyha az életedhez köteleződsz el, akkor gyakorlatilag fajlódsz. Okay, so one of the basic questions, or four questions that they teach us in, in Access Consciousness is, whenever you're in the middle of a situation, you always ask these four questions. What is this? Tehát a négy kérdés, amit bármikor egy ilyen furcsa szituációban feltehetsz, az így hangzik. Mi ez? What do I do with it? Mit kezdek vele? Can I change it? Meg tudom változtatni? If so, how do I change it? Ha igen, hogyan változtatom meg? 
So if you function from those four questions, your life will begin to get easier. Ha ebből a négy kérdésből működsz, akkor sokkal könnyebbé válik az életed. Now, did that happen to me right away? Did it happen to me overnight? No. Ez azonnal megtörtént nekem, vagy egy, egy éjszaka a leforgása alatt? Nem. But what happened to me each time I would receive a bar session, each time I would run a clearing statement, space, I could perceive space opening up in my world. Viszont az történt, hogy valahányszor kaptam egy bárszkezelést, valahányszor futtattam egy tisztítást, elkezdtek térül, elkezdett térül megjelenni az életemben. And it gave me the courage to put one foot in front of the other, but it also, most importantly, gave me hope that something greater was possible. Megadta nekem a bátorságot arra, hogy az egyik lábamot a másik elé helyezzem, és még fontosabb, hogy reményt adott abban, hogy, hogy valami más lehetséges. So, what have you decided is not changeable? That is truly changeable. That if you would choose it, would create you as the chaotic miracle you truly be. Mit te, döntettél te el, hogy nem változtatható meg, ami valójában megváltoztató? megváltoztatható, amit, hogyha változtatni, akkor megteremtene téged, mint a kaotikus csoda, aki valójában vagy. Yeah. And what have you decided you absolutely will not lose that if you lost it, would give you all of you. Miről döntötted el, hogy azt abszolút nem fogod elveszíteni, amit hogyha elveszítenéd, megadná neked a teljességedet. Yeah, and everything that is times a godzillion will you destroy it. Yeah, yeah, go ahead and just do the clearing statement after you interpret it, Jula, okay? Okay. So, All right. And what are you refusing to be that you truly could be that if you would be it would allow you to receive everything you desire and change your whole reality. Tehát mi utasítasz vissza lenni, amit valójában lehetnél, ami hogyha lennél, megengedné neked, hogy befogadj mindent, amit te vágysz, és megváltoztatnál az egész valóságodat. And everything that is times a godzilla, we just try and uncreate it all, right and wrong, good and bad, all the hawk, all nine shorts, boys and beans. So what is this bringing up for some of you? Mi az, amit ez felhozott nektek? We have a silent group. Okay. <laughs> so, you know, so what I would do is, uh, you know, if I would wake up and say, okay, what areas of my life do I need to work on? I'll be like, okay, money. And then I would find money clearings that really resonated with me. Én gyakorlatilag azt csinálnám, hogy megnézném, hogy na, mi az, az a része az életemnek, amin most itt dolgozhatnék. Oké, okay, pénz, és akkor keresnék pénzes tisztításokat. And then I would put them on little pieces of paper, and then I would put them at like four to five different places around the house. És akkor ilyen kis cetlikre ráírogatnám, és ilyen négy-öt helyre kiraknám ezeket a házban. And I would have about three, three clearings that I would begin to memorize. Um, and then I would run them anywhere from one week up to 90 days sometimes. És lenne körülbelül három tisztítás, amit teljesen megjegyeznék, és, és körülbelül az egy hét és 90 nap között folyamatosan futhatnám. 
Now, and what would happen is like when I would drive to work or when I'd be taking a shower and those insane thoughts would start to creep into my mind about how bad my life is, I would immediately go into the, the clearance. És azt csinálnám, hogy valahányszor, amikor még vezetek, vagy zuhanyzok, és ilyen hülyeségek jönnek be a fejembe, azonnal az egyik ilyen tisztításhoz mennék. And as Dane says, after a while you are truly a, a walking, talking meditation. És ahogyan Dane mondja, egy idő után már egy sétáló beszélő meditációvá válsz. Now for some of you, you may not be in a deep, dark place right now. Lehet, hogy nem vagytok egy ilyen mély és sötét helyen jelenleg. So you may look at these tools as too simple to change your life so so dramatically. Uh, tehát, így, lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy túl egyszerűek ezek az eszközök ahhoz, hogy ilyen dramatikusan megváltoztassák az életedet. I was at the bottom of the barrel, so I was willing to do anything. Én a kút alján voltam, úgyhogy rendben voltam bármit megtenni. And life just started to change and it started changing in ways that I was never able to get them to change with any of the other tools I've ever used before. És egyszerűen az életem elkezdett megváltoztatni még hozzá egy olyan módon, ahogyan semmiféle más eszközzel még soha nem tudtam megváltoztatni. And then after a while, like when, when those certain clearings didn't really create a charge in my universe, then I would go and find more. Aztán egy idő után, amikor ezek a tisztítások nem igazán uh, voltak már töltést rajta az én univerzumomban, akkor, akkor mentem és kerestem újra. And then what I would notice is that when I would go to different classes, certain energies would come to the surface. Aztán észrevettem, hogy amikor bizonyos tanfolyamokra el, elmegyek, akkor bizonyos energiák így a felszínre kerülnek. Yeah, and when they came to the surface, sometimes it was very uncomfortable. És amikor a felszínre kerültek, akkor néhányszor ez nagyon kényelmetlen volt. But because of all the other modalities that I did, Before I knew that sometimes you have to be uncomfortable in order to get the change that you've been asking or desiring for. Aztán az összes többi modalitás miatt, amit előtte csináltam, tudtam, hogy néhányszor van olyan, hogy igazából kényelmetlen helyzetbe kell kerülned ahhoz, hogy igazán meghapasd azt a változást, amit te kérsz. And none of the other modalities made me that uncomfortable. <laughs> And that's semmi más modalitás nem, nem tett ennyire kényelmetlenné soha. And that's probably why I didn't get the change that I was asking for. <laughs> Valószínűleg ezért se kaptam meg azt a változást, amit én kértem. So like, it, it was like all the main topics, all the main issues that plagued me my whole life, it was like different classes would bring up the energetics of those things. Gyakorlatilag az összes különböző tanfolyam, ami az ezelőtti problémáimnak az energetikáit felhozta folyamatosan. Whether it was a bars class, a body class, uh, an ESB or an SOP class, it was like different tools were bringing up different energies for me to have to look at to change. Uh, tehát függetlenül attól, hogy éppen egy bars tanfolyam volt, egy test tanfolyam, egy ESB, egy ezek a különböző kérdések, eszközök különböző energiákat hoztak fel nekem, amikkel dolgozhattam, hogy megváltozzanak. Yeah. So it was really quite powerful, and when I would look at it, I would be uncomfortable. But then I would run clearings and get my bars ran, and those things began to dissipate and eliminate from my life. Uh, és igen, nagyon sok minden feljött, és nagyon kényelmetlen volt, de amint én ezzel erre hajlandó voltam ránézni, dolgozni vele, tisztításokat csinálni rá, elkezdett megkönnyebbülni, és teljesen megváltozott az életem. So, what have you made so vital, valuable, and real about dismissing your generative, creative, and institutive brilliance? So you can create the pretense of you as less than this reality. Mit tettél életbevágóvá és értékessé és valósá abban, hogy 
hogy a generatív, kreatív um, és intézményesítő brillianciádat visszautasítod, hogy képes legyél megteremteni a tettetését annak, hogy te kevesebb vagy, mint ez a valóság. So anything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate that? <laughs> right now, good in bed, hot and park, all nine shorts, boys and beyonds. Okay, so this is all about being you. Does someone have a question here? Ez az egész uh, arról szól, hogy önmagad legyél. It, it's about the sound. Oh, the sound, okay. Gotcha. Yeah. So I'll, 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 you know, if anybody has a question, have them ask now. If not, I'll continue for a few more minutes. If you have a question, then you can take it off now, because if not, then I'll wait for a few minutes. So, what energy, space, and consciousness can you be that will allow you to create a reality beyond this reality with total ease? Milyen energiatérő és tudatosság lehetsz, ami megengedné neked, hogy létrehoz egy valóságot túl ezen a valóságon teljes könnyedséggel? So, what if you had another reality? Milyen lenne az, hogyha más valóságod lenne? What if there is a reality uh, that goes beyond physical reality? Mi van, hogyha létezik egy valóság, ami túlmegy a fizikai valóságon? You see, before I started access, you know, I was so desperate and lonely and sad and depressed, I actually went to two psychic mediums. Tehát még az access elkezdése előtt annyira kétségbe esett voltam, hogy el is mentem kettő ilyen médiumhoz. And, you know, I, I, you know, and they were able to communicate with the dead and all that stuff. És ugye ők elvileg képesek a halottakkal kommunikálni, mert az összes ilyen dolog. And so, you know, they actually were quite fascinating. And so, you know, um, one lady I, I called up and, you know, I have a very young sounding voice. Um, and she's like, I didn't even say anything to her. And she, she goes, are you a widower? She's like, how old are you? You sound really young. Uh, és igazából fel is hívtam az egyik ilyen médium nőcit, és nagyon-nagyon-nagyon ha, um, fiatal volt a hangom, és azt kérdezte tőlem, hogy te, te vagy vagy? Te, te hány éves vagy? Annyira fiatalnak hallatszol. Yeah, and so my main question is I wanted to know why I asked her, she, she, she saw my, my late wife, and I'm like, can you please ask her why she chose to kill herself? Uh, és aztán kiderült, hogy ő látta a, a volt feleségemet, és megkértem rá, hogy meg, megkérdeznie azt, hogy ő miért választotta azt, hogy megölni magát. And what my late wife said was that she would be of greater service to our family over there than she would have if she stayed here. És azt mondta volt feleségem, hogy ő úgy látta, hogy nagyobb szolgálatában lehet a családnak onnan, mint innen. So when I say that question that I gave you before, what, what if you have another reality? What if there's a reality that goes beyond physical reality? Tehát amit ugye az előbb mondtam kérdést, hogy mi van akkor, hogy van egy valóság, egy másik valóság, mi van, hogyha létszik egy valóság, ami túl nagy a fizikai valóságon? So it just sort of reminds me of, of, of what my late wife said in that particular um, meeting that I had with that psychic medium. Yeah. And, but what that also gave me was like, I like, you know, I want to create something different here than what has been presented to me up until that point. And so I didn't want to, I'm sorry, I didn't want to have to die <laughs> to see what that was. Uh, arra voltam kíváncsi, hogy mi minden más lehetséges még, mint amit eddig megteremtettem addig a pontig, és nem, volt, nem akartam én meghalni, ahhoz, hogy valami más, mással rendelkezzek. Yeah. 
So, you know, for three days in the class, how that the, the boys and I are going to be doing, how we got to awareness as a source of creating our future, is going to be three days of intense questions and facilitations to basically blast through everywhere and anywhere you've created physical solidifications that keep you from going beyond this reality and creating a different possibility for your life and for your future. Gyakorlatilag ez a... Sorry, that was a lot. Igen, olyan ébességre, ami a jövőnk teremtés színek egy forrása, ez egy háromnapos tanfolyam lesz, ahol nagyon intenzív kérdések és tisztítások sokaságán keresztül eljutunk arra a pontra, ahol kitörhetünk ebből az egész mókuskerékből, és eljuthatunk egy olyan pontra, ahol már nem kell ebből a drámából és traumából működnünk, és létrehozhatunk új lehetőségeket az életünk. And that's why it's going to be really important that you all have at least one bars class that you've taken because it's going to be imperative that you get your bars ran during the class a lot. És ezért is nagyon fontos az, hogyha el szeretnél jönni erre a tanfolyamra, hogy mindenképpen előtte vegyél részt legalább egy bars tanfolyamon, mert nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy a három nap alatt a bárjait futhassanak. Because what the kids and I will do for you is we're going to bring up so many different energies and things for you to look at that will actually present an opportunity for you to finally eliminate those things out of your life so you can begin to create your life exponentially. Gyakorlatilag a gyerekeimmel olyan dolgokat fogunk ott meg, megmozgatni és felhozni a felszínre, amit végre ránézhet, túl meg rajtuk és elkezdeni teremteni az életedet exponenciálisan. And so, yeah. Anyway, are there questions, Jula, or is that just other stuff? Yes. Uh, so there is just uh, like a comment. Uh, she says, um, oh, I'm already so grateful. Thank you for your kindness, Anthony. And yeah. then we have a question as well. Anthony, could you talk about the conflictual universes, please? The conflictual universes with inside yourself or the conflictual universes with inside me? <laughs> <laughs> can she ask that question? Like, well, I guess she'd have to ask it in Hungarian. What is she? Ask her what she means by that, because I'm not going to go off into a whole tangent on conflictual universes. Ugye itt van egy ilyen kérdés, hogy tudnál-e beszélni a konfliktusos univerzumról, viszont Krisztina, mit értesz pontosan ez alatt, mert erről lehetne több órán keresztül is beszélni, de mi, mi az, amit te szeretnél pontosan tudni? What's conflictual in her world? Mi az, ami konfliktusos a te világodban? Pontosan nem tudom, mással kapcsolatban jött fel, mert mindig keresi a konfliktust. Well, I don't know it exactly. It came up about somebody else because uh, he keeps trying to find the conflict. Who? That's what she wrote. Who keeps, who keeps trying to find the conflict? A boyfriend? A husband? De ki, ki az, aki folyamatosan konfliktust keres? A, a barátod, a férjed, vagy kiről van szó? Uh, and of course, it's, it's not an accident that this energy came up. It's about one of my friends, uh, a lady. Okay. So does she, does the lady friend have a conflictual universe? Hát akkor a barátnődnek van egy konfliktusos univerzuma? She can unmute herself, it'd be quicker. <laughs> Akár le is szedte a nénítást, hogyha van még a fondú, gyorsabb lenne. Well, yes, uh, one of my friends, but also my sister really keeps functioning from this. And my mind doesn't work, sorry. So, are they actually living according to other people's uh, vibrational virtual realities? And valójában más emberek vibrációs, uh, virtuális valóságai szerint élnek. 
And as a result, it appears as if um, they are living in conflictual universes. És ennek eredményeképpen tűnik úgy, mint hogy a konfliktus az univerzumban élnének. Because they've made other people's realities and points of view about life be more important than following their own awareness. Mert sokkal fontosabbá tették a más emberek nézőpontját az életről, mint, mint sem, hogy helyette követnék a saját életségüket. Igen! Yes! That's what she says. <laughs> She said yes. Okay. Yes. All right. Good. <laughs> yeah. Great question. <laughs> I knew vir- vibrational virtual realities would come up today. <laughs> All right. What else do we have there? Here. Nimash van még itt. The other one was just a thank you comment. Okay, you're welcome. So I'll stay on for a few more minutes for more questions and then Jill and I will do another telecall in a few weeks and stuff like that. Just, you know, again, I'm here for any questions and answers. I'd love for you to eventually meet the children. It's just that they're in school when we do these calls. So I was making a one kid, like a pad kid, it's a nice situation by us. So I was Zoom beszélgetést, de mehetőleg a gyerekekkel is, most, most jelenleg iskolában vannak. De hogyha bárkinek kérdése van, akkor arra még, még egy pár percig itt vagyok, és tudok válaszolni. Yeah, and we'll just share some different tools that, that have helped me along the way. És megoszthatok pár eszközt, amik nekem segítettek közben. közben. Yeah, and we're here to be like an open book. I mean, you know, so don't hesitate to ask me anything. Because, you know, I've seen the good, the bad, and the ugly of this reality more than once. És teljesen, teljesen nyitott könyvként vagyok itt számotokra, tehát én láttam ennek a valóságnak a, a jóját, a rosszát, a csúfját, több mint egyszer bármit, bármilyen kérdést feltehetek. Szia Gyula! Szia Anthony! Hi! Én szeretnék kérdezni. Uh, hi Gyula, hi Anthony, I would like to ask a question. Tehát ebben az időszakban egy üzletet szeretnék eladni, de már több hónapja. Well, uh, in this period of time, I would like to actually sell the business, but for months now. De valahol mindig megállítom ennek a létrejöttét. But I always stop this to happen, from happening. Okay. Valószínűleg annyira szeretnék tőle megszabadulni, mert annyi szenvedést okozott, és csak ezt látom benne, a jót biztos nem. Probably és I nem tudom, like hogy mi ez. Get rid of it so much, because I've seen the bad things about this, Not, none of the good things. I would like to get rid of it so much, and I don't know what this is. Okay, so if you got rid of the business, what would your life be like in five years? Hogyha megszabadulná az üzletettől, milyen lenne az életed öt év múlva? And if you didn't get rid of the business, what would your life be like in five years? És ha nem szabadulnál meg az üzletettől, milyen lenne az életed öt év múlva? In which, what does she perceive as being more fun and expansive? Melyik az, amit uh, mókásabbnak és kiterjesztőnek érzékelsz? Ebben a pillanatban nélküle. Uh, in this moment, without the business. Without the business, okay. So is she trying to figure out what her life is going to look like if she makes that choice before she Próbálod, make... próbálod kitalálni, hogy hogy fog kinézni az életet, ha ezt választod? <laughs> Igen, valószínűleg eldöntöttem, hogy jobban fog kinézni az életem nélküle. I have probably decided that my life would look better if without it. Oh, great. So what's the problem then? Okay, what, is like what does she like about suffering and holding on to it? Mi az, amit szeretsz a szenvedésben és az ehhez való ragaszkodásban? <laughs> Szeretném én is tudni. <laughs> I would like to know that too. <laughs> <laughs> I'm going to tell her what it's okay. There's a good movie, and I don't know if you guys get it in um, Hungarian, but it's called The Castle. 
Van ez a Castle Castle film. It's on Netflix. Netflixen. And that's what Gary told me to watch when I was having difficulty letting go of my business. <laughs> És Gary, az én házam, az én várom ezt a magyar címet. Uh, Gary nekem ezt uh, javasoltam, amikor nekem nehéz volt megszabadulni a mozgászatemtől. There's no clearing, there's no pot and parking, it's just choice. Nincsen tisztítás, nincs potpokolás, ez csak egy választás. És hát még nem választ. So I haven't chosen it yet? Well, apparently, because she hasn't let it go. She hasn't moved on. Nem választottad, mert még nem engedted el. Oké, mi kell What would it take for me to let it go? Choice. <laughs> okay. <laughs> that used to piss me off when Gary would say that to me too. Again, it's really just you kia kata when we put Gary as monta nekem. Nam nekem tetsik. Thank you. I like it. I like it. Good. So you know. Does the business provide an anchor for her? Like stability? I know that I don't know it's not a good answer. Okay. Um, even if the business is not so much fun anymore, sometimes because of the certainty of it, even if it's miserable, sometimes we feel more safe. And because of that, um, how do I say? Um, how do you, oh, let me. Because of um, that interesting point of view, what it does is it keeps us from actually creating our lives and making it greater. Tehát gyakorlatilag vannak azok a pillanatok, amikor már tényleg nem annyira szórakoztak, vagy üzletre rendelkeznünk, viszont mégis úgy érezzük valamilyen szinten egy biztonságot ad nekünk, és gyakorlatilag ez visszatart minket attól, You see, I knew I needed to leave my business, my chiropractic business. And I wanted to leave the business. And when I would think about what my life would be like in five years, I would get very excited. És amikor arra gondoltam, hogy milyen lenne az életem öt év múlva, akkor nagyon izgatott lettem. And then, but the minute that I would start thinking about saying I'm closing the practice down, I started trying to figure out every little step of the way of what was going to happen financially. Aztán persze, amikor belement abba, hogy most már akkor tényleg akkor le fogom zárni ezt az üzletet, akkor próbáltam, ahogy pénzügyileg az összes kis lépést kitalálni, hogy mi fog pontosan történni. Mhm. Does that make sense? Yeah, yeah. Mm. Yeah. Igen. Az, hogy nincs az üzlet, mert most már bezártam, tehát uh, hogy nincs, uh, az, hogy nem kell egy fix helyen lenni, az nekem nagy szabadságot ad. So, yeah, it's getting clear because I know that now that I close the business, I know that it, it gives me a freedom that I don't have to be in a certain place. Yeah, so is she willing to create her life on quicksand? Hajlandó vagy egy futóhomokon is megteremteni az életedet? Minden, ami azt nem engedi el, most tudod, hogy nem teremteni leszett. Oké, meg volt. Yeah. I got it. <laughs> The one question you ask every day is, what can I create today that'll make me more money right away? 
De a kérdés, amit minden reggel fel kéne tenni, az az, hogy mit teremthetek ma, ami azonnal több pénzt hoz nekem létre. Hmm. Okay, or what can I add to my life that'll make me more money right away? Vagy mi az, amit hozzáadhatok az életemhez, ami több pénzt hoz nekem azonnal? Or what energy, space and consciousness can I be to alter my life and make it more expansive with total ease. Vagy milyen energiát érő tudatosság lehetek, hogy megváltoztassam az életemet, és, és sokkal to alter my life and make it more expansive. Uh-huh. És kiterjesztőbbé tegyem teljes könnyedséggel. Okay, so hopefully oh, that So uh, Eliza has a question. She says, can you expand on what choice is or could be? Um, it's like to have more ease with recognizing choice and expand my ability to choose greater. Well, <laughs> you know, I, I'm only going to answer that question based on what I've experienced up till now because I've left my, my practice that I had for 17 years just three months ago. Ez 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 gyakorlatilag ide én most pont a 17 éves praxisomat most most hagytam ott, úgyhogy a saját tapasztalataim alapján tudom ezt megválaszolni. And there were certain choices in my life after my wife died where I was like I'm choosing this, I'm choosing this, I'm choosing this and I would just go. And then there go ahead. Aztán a feleségem halála után voltak olyan szituációk az életemben, meg választások, amikor mondtam, hogy akkor ezt választom, ezt választom és csak úgy mentem. And that was easy. Okay. That was it. But then there were other choices where I knew that it would create a greater future, but I couldn't make the choice in that direction because I needed to know what it was going to look like. Aztán voltak olyan helyzetek, ahol tudtam, hogy lenne valami választás, ami egy nagyszerű jövőt hozna létre, de nem voltam hajlandó igazán ezt választani, mert szükségem volt arra, hogy tudjam, hogy hogy fog ez kinézni. And I was trying to figure out the how it was going to happen. És próbáltam rájönni arra, hogy hogyan fog ez megtörténni. And I wasn't willing to choose until I knew the how. Nem voltam hajlandó addig választani, mert még nem tudtam a hogyan nyer. But that's, that's where you get in trouble. Because if you try to figure it, how is not your responsibility. Choices. Hát igazából ilyenkor esel csapdába, mert nem a hogyan a te felelősséged, hanem a választás. And asking, what can, else can I create that I haven't even considered? És feltenni azt a kérdést, hogy mi mást teremthetek, amit még meg se fontoltam. So sometimes it may not be so clear, but you have to be willing to choose without knowing what it's going to look like or else you're st- then or else you're going to remain in the same spot for 5 or 10 more 15 years. Tehát néha lehet, hogy nem annyira tiszta, hogy hogy fog kinézni, hiszen mégis meg kell hoznod a választást, mert különben ugyanabban a ponton fogsz megragadni 5, 10, 15 éven keresztül még. So when I decided to leave my practice I basically said I'm willing to lose it all to pursue my dreams. Amikor úgy döntöttem, hogy a praxisomat ott hagyom, akkor úgy voltam bele, hogy hajlandó vagyok mindent elveszíteni azért, hogy az saját álmaimat követhessem. Because I'd rather die pursuing my dreams than to sit in the same place for 25 more years. Tehát én inkább meghalnék úgy, hogy követem az álmaimat, mint sem, hogy 25 éven keresztül ott üljek, ahol, ahol semmi közel nincsen az én életemben a dolgokat. Because to me, that's like a slow death. Mert nekem az olyan, mint hogy egy, egy lassú halál lenne. And so, Eliza, I had to finally recognize that sometimes when you make a choice, you may be very uncomfortable. You have to be willing to be uncomfortable sometimes in order to choose things that will create a greater life. 
rájöttem, hogy néha, amikor választást hozol, ami majd valójában nagyszerű életet hoz neked létre, akkor az hajlandónak kell lenned egy kényelmetlen választást is meghozni. And if you stay in the question with regards to your choice over and over and over again and constantly ask what else, what else, what else with no point of view, the universe will have your back and it will begin to move mountains to support you in your journey. És hogyha folyamatosan felszed a kérdéseket és kérdezed, hogy mi más, mi más, mi más lehet itt még, akkor az univerzum teljesen támogatni fog téged, és még hegyeket is megmozdulhat azért, hogy a te álmaidat segítse. So, I hope that answers your question about choice. Sometimes it's easy, sometimes it's very uncomfortable. It's having the willingness to be uncomfortable, but don't worry about the how, but your job is to ask questions of what else can I create today that will make my life greater right away. Szóval remélem ez így válaszolt a választásról kapcsolatos kérdésedre. Tehát a lényeg az, hogy legyél hajlandó választani, mi más lehetek itt még, és ne aggódja hogyanon. Annyi a kérdés mindig, hogy mi más választhatok itt és most. And so I remember the day I decided to close my practice. I called Gary and I said, I finally did it. I finally closed my practice. Emlékszem a napra, amikor felhívtam Gerit, hogy végre megtettem, végre ott hagytam a raxisomat. And I thought he was going to say, that a boy, what took you so long? Azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy szép volt, fiú, mi, mi tartott neked ez eddig? And he goes, what are you going to do now? You don't have your anchor anymore. Uh, és azt mondta, és akkor most mit fogsz csinálni? Most már nincs bőve kapaszkodnod. And then I was like, I thought I was going to throw up. <laughs> and um, he says, now you get to know what it feels like to create your life on quicksand. Can I have a question? <clears throat> Yes. Uh, hogy amikor eldöntöttem, hogy bezárom az üzletet, az azt választottam, hogy a futóhomokon is megélek, és jó érzéssel töltött el. Csak mindig visszaüt bennem. So, when I decided to close my business, I was willing to live on quicksand, actually. But every time it keeps showing up again and again that... Uh, amikor a Gary arról beszél, például, hogy a házasságban ne hagyott a másiknak semmit. Tehát úgy vagyok, tehát visszamegyek oda, hogy, és ha mégis, uh, tehát ahelyett, hogy bezárom és lezárom az egészet, uh, pénzt csinálhatnék belőle. So, when, you know, Gary sometimes says that if you want az... to divorce somebody, don't leave money for them, but, but take the money, you know, at least your share. Oh, right, so, right. But if... I can actually make more money out of this business. Should I just do that? Tehát, hogy azzal, hogy eladom, legalább egy minimális összegér, tehát, hogy ne hagyjam csak úgy megsemmisülni. So, maybe I should like sell it even for a minimal amount, not to let it be destroyed. Well, have you, have, you know, it's like when I, sold, when I went to sell my house, okay, you know, it's like, have you talked to your business? Have you asked it who it wanted to be owned by? Have you asked it? Uh, so, when I went to sell my house, you talked to your business, but who would you want to be owned by? Yes. Yes? I asked you to find out who would you want to be owned by, who would you want to be owned by, who would you I actually asked my business to find somebody who, who loves it as much as I used to love it. Good. And then have you, have you cleared the entities that may be there? Yeah, too. Yes? Okay. All right. Good. So have you, done energy, have you done energy pulls then? Have you pulled from different all directions from the universe to bring the buyer? Az univerzum minden irányból húztál energiát, hogy elhozzá neked a, a vevőt. Yes. Igen. Great. So be patient. <laughs> Akkor legyél türelmes. <laughs> ok. Not a humanoid trait. <laughs> Tudom, ez nem a humor nagyobb erőssége. <laughs> Not too much. <laughs> Not too much. I, I understand. Trust me. 
I understand. Be patient. In the meantime, what else can you create that would be so much fun for you? Tehát legyél türelmes, és közben mi minden teremthetnél még, ami neked szórakoztató lenne. It's like your business, your old business is like an old boyfriend that keeps hanging around and won't go away. Az olyan, mint a régi üzleted, az olyan, mint hogyha egy ilyen ex-barátod lenne, aki ott lóg nálad, és nem akar elmenni. Yeah. So you need to be, maybe you need to be more firm with it and say, look, I'm done with you. You need to find a new owner. <laughs> Lehet, hogy kicsit határozottnak kell vele lenned, hogy figyelj, én már végeztem veled, most már keresned kell magadnak egy új tulajdonost. Ah, yes, that's it. <laughs> yeah, well, that's what I did with my house. I finally said, listen, we're done. We're, we're not going to live here anymore. We're not owning you anymore. We're moving on. So you need to find someone that you would like to own you again. I'm grateful for the 11 years you gave me. I love you, but we are leaving you. Goodbye. And then within three weeks, someone bought the house. Ugyanezt csináltam a házzal, hogy figyelj, én végeztem veled, én most nagyon szeretlek, nagyon hálás vagyok a 11 évért, amit benned élhettem, de én most innen el fogok költözni, tovább lépek, úgyhogy találnod kell magadnak egy új bevőt most már, és 8 héten belül meg is tettem a bevőt. Mm-hmm. All right. uh, that's it. Yeah. All right. Perfect. Well, thank, thank you. you for all your questions. You're welcome. And um, well, I guess we're going to stop right now. So stay tuned for the next call that Jewel and I do. Okay. And we'll, we'll give you guys some notice probably in a few weeks, right? When we get back from Italy or something like that from Rome. But thank you so much for all your questions. And You know, if you can't speak English, don't hesitate to shoot me a message. If you have any questions, I'll be happy to answer them for you. És uh, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Most uh, pár héten belül valószínűleg, mikor visszajöttünk Olaszországból, akkor újra fogunk jelentkezni. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan küldjetek nekünk üzenetet, és köszönöm nektek a ma estét, mert az összes kérdést. All right. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. <laughs> Let's say you can make that.